我吃烧烤，我没有架了天。我前两天给奎哥在家干架来着，我俩三天没直播，把假期都浪费了。两天没直播，星期天是正常休息，星期一、星期二没直播。要不然我五一的时候也能陪着孩子出去玩一下了，孩子都特别想出去。我女儿特别想去西双版纳，也特别想去淄博。哎呀，这弄的哪也去不了了，让奎哥气死了。你说两口子不生气，五一了带着孩子出去玩个两三天、三五天的，多好呀！孩子也高兴，大人也高兴，非得生气，把假期用完了。大宁长得这么好看，还能干，谢谢老铁。让他自己照照镜子，是不？嗨，我是给自己直播了，天，没有公司，怎么感觉眼睛没以前大了，胖了？我真胖了，姐妹，我要减肥了，<笑>胖了，胖了一百二十斤了，一百一十多斤了，现在都胖了，还是跟着奶奶嘛，平时跟着我婆婆。我婆婆早晨，我老公公早晨就上送她，然后给她做饭，接她放学，辅导作业，嗯，都是我婆婆。多高？我一米六三。油泼辣的讲解一下，油泼辣的两瓶了，天。从心底包容，白大，我俩经常干架，真的经常干架。好不了几天又干了。啊？我弟弟说这次干架能不能撑到一个星期？这一次我争取能撑一个月。生气不咒架了，我俩是咒架了，天，咒的可厉害了。也不说咒的可厉害吧，就是。连打带揍，为啥干架？一点小屁事！我跟你说一下，当时为啥揍架啊，老铁？嗯、呃，我打个比方，弟弟啊，你给我拿个筷子，我给你模仿一下当时的情景。这个架咋生的啊？当时那个五花肉，姐妹们，这是他让我插一下筷子，他让我拿，不是拿个筷子拿五花肉吗？呃，打比方，这个是五花肉，他让我这样刀着五花肉，当时我刀反了，这样子是对的，我这样刀的，而且这个筷子吧是成这样子的，老铁，就是能懂吗？就是错骨了，你看见了吗？错骨了，正常是要这样拿的，错了一下子，他他上来就跟我说，啊，肯定是肯定是这样子拿，这样子拿，一会你你一会你又得倒蹬手，一会又得拿的不行，他急了，我当时一看他急了，我就我是啥样的人呀？你坑我比你还坑，我就生气。然后我没说话，然后我说这样子对吗？我说这样子对吗？我又正过来了，我一我就问他肉这样对吗？他不说话，我说这样对不对？然后就因为他嫌我给他急了，他先急了，他不承认，他后来嫌我给他急，就因为这点屁大的事儿，老铁，我俩干起来了。你说这个架值不值？耽误了两天直播，然后又伤了感情，又揍了架。<笑>你说姐妹们多多不值当的呀，老铁，伤了感情又少赚钱，又影响带着孩子出去玩，又浪费了两天假，我觉得超级不值。<笑>就因为这点事儿，<笑>我俩就是三观不合的那种，老铁，你知道吗？直播的时候嘛，没有拍视频的时候，又不是啥大事是不是？想不起来的事儿。你让奎哥有个毛病，你知道吗？他急完以后，他不记得了，他永远都说是我急的。但是我急的前提是因为他先跟我急了，你知道吗？就他不记得，你知道吗？他光记得我急，他不肉不得让你们干飞了。我把盘子都摔了，他把我的项链给我摔了，我的金项链让他给我砸碎了，就是没砸碎，就是砸砸的坑坑洼洼的。我的那个我家的那个盘子让我给摔了啊！我俩都砸东西了。我当时不知道他给我摔的是我的金项链，我还以为他摔的是这个麦呢。他我要知道他把我的金项链给我摔了，我当时我得揍死他了，天，我俩往死里揍都得。我当时以为是他他砸的麦，我没给他一样。后来第二天我才知道是当时摔的是我的项链。我老你老婆婆咋说？我老婆婆上来就给奎哥了两劈锤，揍了一耳瓜子。真的，我婆婆上来就揍他了
，然后呢，还骂了他。老婆婆永远都向着我，我婆婆，我一生气嘛，我婆婆就安慰我说：“啊、嗯，别哭了，乖乖。呃，以前我跟你爸爸就是给我跟我老公公说，我们年轻的时候也打架，嗯，当时打架的时候也是，不是你死就是我死的，呃，年纪大了就好了，夫妻两个没有不割气的，我骂他了，我揍他了，怎么怎么样，就这样子。俺老婆婆可会安慰我了。呵呵”他说：“年轻的时候给我老公公，他俩也是打架，说年纪到了就不打了，说都会割气的，说啊，别生气的时候怎么怎么样，好的时候葵葵还是挺疼你的。<笑>”我一听完，我就心里特别难受。对我婆婆向着我，如果婆婆不向着我，这个家这个家都没没有我待的地方了。<笑>对，哎呀，辣死我了！吃串吧，行，姐妹们啊，我一会儿就来个串串，我先来个水果，好不好？来个水果吃。婆婆会来事，婆婆她确实是这样子，一家才能过得下去。你说像那种一生气就向着儿子的那种，真的过不了，是不是抢的串不能用吗？你看一下，姐妹们，他有的他是抢的串，应该是指定的吧？有的发的串应该是螺蛳粉的串，老铁，别的应该用不了，只能用在螺蛳粉上面，才不会散。是，俺老公公也也骂奎哥，就是啊，好好的日子你不过，人家笑话说咱们能走到这一步，咱们玩快手说挣这么多钱，就是挣这些钱嘛，就挣这么多钱能走到这一步，你俩不容易。呃，人家好多人都羡慕咱们家呢，还。巴不得咱们天天骂架，天天吵架呢。人家看笑话啊，人家笑话咱说的啊，可别再生气了。人家外面的人听到笑话说的啊，咱走到这一步，一家人和和睦睦的，孩子那个又不用管，健健康康的，你们又能赚钱，是不是啊？怎么怎么样的，多好的日子呀！啊，别不珍惜说的啊，你们俩当时走过来那么难说的，这好了，你们俩又又怎么怎么样啊？别让人家笑话了说的，怎么啊？怎么怎么样的？我特别怕人家笑话，你知道吗？就是咱走到这一步，村里好多人都看咱笑话。你呢？巴不得我们生气呢，骂架呢。你说我们一生气，一摔盘子，一嗷嗷的叫，人家儿子心里想，哎，不好好笑话，你知道吗，老铁？但是气上来以后就顾不来这些了，光想干。哎，哎，奎哥有点不懂事，他老容易急了，你知道吗？他就是那种啥样的人吧？情绪特别容易控制不住，你知道吗，老铁？平时挺好的，但是他容易，我是啥吧？肯生气，气得快，去得快。他是平时不咋生气，有的时候当打个比方，他只要是生一次气，他他自己劝不了自己，他控制不住。我怎么减肥成功了？我是跑步，姐妹们，加少吃东西，加跑步，雪莲果，雪莲果。就这个，雪莲，你吃这个放屁、啊，<笑>真的假的？你跑步七八年一斤没事，你可能跑的太短了，老铁。跑步的话，你最好能就是调整好速度，跑个四十五分钟左右啊。跑太短，速度太慢的话，它一般的也不好受。我跑步的时候，一天都跑两个小时，加起来你知道吗？轮早晨一次，晚上一次，中间还打球，一个月减了二十多，但是也很受罪。吃的又少，基本上不怎么吃东西，再加上又跑步，运动量又大，所以说我就瘦的比较快。上来瘦的快，上来一天两斤，两两两斤，然后因为瘦的时候水分嘛，后来吧就比较慢了，一天一斤，一天一斤，有的时候两天一斤，就这样子，一个月干了二十多点，吃个甜品吧，好嘞。没有雪莲果，天哪，雪莲果是我自己买的。
，运动减还好一些，不怎么反弹。你要是节食减，就是咋说呀，还好吧，反正是，运动的话还是要好一些。你能跑几公里？十公里，按时里路